么了这是？汽车摔了，不像。不对，你这摔是摔别别人拳头上了吧？跟同学闹意见了，那孩子在学校外边找了一帮人，把你弟揍了，打的还不轻。谁呀、啊？这是，当我们家老三，是摆明了跟我过不去吗？明儿我跟小薇子过去看看，非弄死他我。行了，行了。别给我找事儿了。那孩子他就是老三他们学校的校长，你惹得起吗？你这是帮忙还是裹乱呢？校长，他就是部长，咱也不能白挨顿打吧？啊，黑不提白不提了，不能够。不是还有老师呢吗？老三，明天一上学就找老师，把马杰打你的事儿一五一十跟老师汇报，让老师解决。听见没有？爸，你说那孩子叫什么？马杰，是不是叫马杰啊？就是马杰。老三，哪个马杰？是不是还有一哥哥叫马京？外号大马。坏了！你说你招谁不成？你招他干嘛呀？那马杰本身就是个小流氓，他哥马京。是西大街那边有名的大流氓，人家一打群架，乌泱泱一百号人，那进派出所那跟回家似的。那，是啊，要是这样啊，你还得躲那孩子远点。不行的话，这班长咱就不当了，省了找麻烦。爸，现在说什么都晚了，只要是咱老三，跟他把仇给结上了，那以后少找不了咱麻烦。这么着吧，我明儿找几人跟那小地主聊聊，看看能不能把这事儿给铲了。你找谁呀？这您就甭管了，我找。郭小海，我的事儿不用你管，我自己能解决。你自己解决，关我屁事儿啊！我深刻的认识到了自己的错误，我一定痛改前非，悬崖勒马，迷途知返，不再犯这样的错误。我今后对大家一定要春天般温暖，夏天一样火热。希望在座的老师和同学们给我一次改过自新的机会，也请在座的各位。看我的实际行动吧。马杰同学的检查还是很深刻的，我希望在全班同学的帮助下，马杰同学能尽快改正错误，真正做到爱护同学、团结同学的合格学生。同时，我也要表扬一下郭小杨同学。他敢于同不良风气做斗争，身为一个班长，他尽职尽责。小杨，这卖多少钱了？没多少，二十都不到。啊？怎么这么点啊？哎，您瞧，咱这菜比对面那瞎猫都寒碜，谁买啊？这个是他们蔬菜公司配送的，就这玩意儿，我也没辙，凑合搭着卖吧。哎，对了，前两天啊，你爸给我来了个电话，专门问你转正这事儿，我跟他说了啊。只要有名额，肯定先请着你。但是，小子，你可得给我长点脸，这多少双眼睛盯着呢，别让我到时候没法跟你说话。叔，我跟您说实话，您呢，千万别为难自己。就这活儿，我还真不乐意干。
，我告诉你啊，不愿意干你也得给我干。傻小子，你出去看看去，现在有多少待业青年，工作这么好找啊？再说了，你也没有个学历，你将来怎么办？得，我呀，跟您这儿先对付干部。哎，得了吗？你的红衣服真好看，你也可以买一件呀。我也没有你家有钱，可是真的很好看，谢谢。<笑>都听懂了。我也是。<笑>怎么了？风动了？没有，没事儿。嗯，没事吧？我忽然想起来，我带叔叔好像到教室了，我得回去取一趟。那我和你一起回去吧。啊，不用了，你早点回家吧，我自己就行。嗯，那好吧，那等我写完作业，晚上找你玩去。行，好，再见，再见。跟蚂蚁似的。张子强，你看见郭小阳了吗？在教室里出版报呢。范荣，那天体育课上我对你态度不好，嗯，对不起。其实我本来就……马杰在校外面憋着你呢其实刚才考点念文检查，我劝你别再犯错了。你这叫失职，把孩子打成这样，你这个当校长的连个屁都不放一个，压根儿就不管。你们这是什么学校啊？什么老师啊？这是？你信不信？我把你们告到教育部去。这事儿啊，嘿，我还真跟你们没完了。老同志，老同志。您冷静一点行不行？没法冷静。我们都是搞教育工作的，是吧？出现这种事情，我们能不管吗？是不是？您都那么大岁数了，说话是要负责任的。我怎么不负责了？你想啊，像他们这种班的小子，淘个气打个架，那不挺正常的事儿吗？是不是？啊，按您说的，就把这个马家给开除了，他刚多大呀？这么点的小孩就给推向社会当代业青年，这对社会也不负责任啊！我不管，啊，您还说，要不然就给他记个大过处分。嗯，那记大过处分那是要进档案，要背一辈子的。您不好好琢磨琢磨，这马杰就是因为跟您的儿子打了一场架，就要背一辈子处分。那孩子长大之后能不恨您吗？是不是？您这么做呀，也是对孩子不负责任。行行行行行，您呢，知识分子，我就是一老工人，啊，我说不过您。您这大道理一套一套的，你们就这么搞教育啊？我告诉你，我还仨儿子呢，出了事儿啊，我可不管。这半大小子
呃，打打架这都正常，这可是你说的，好不好？你等着，瞧你那怂样，看我回去怎么收拾你！晚饭就甭回家吃了，你们校长管了。什么素质？来，你过来，过来，这是不是你家长啊？啊，我真的不信了，像这样的家长能教育出好孩子？你还是你们班的班长，是不是？啊，连和同学团结都搞不好，还整天打架。那你这个班长怎么当啊？你就不配，不配当这个班长。回去之后告诉你们班主任，就说我说的，这个班长你别干了。回去吧。霍班长。有什么了不起的？王王先生去啊，再把学习给耽误了。那学生上学，学习它比什么都重要，知道吧？现在学好了，将来才有出息。甭到时候跟你二哥似的，吃嘛嘛香，干嘛嘛不灵。那我上屋吧。你怎么没吃饭就走啊？当然吃了。哎，你吃了再走啊！来来来，你怎么了？你瞅街上有什么好吃的，买点点不点吧，啊？走吧。你怎么抽你去吗？来来来来来嘿，班长。四点半到会议，第一学习讨论下一学期的教学方案。嘿，哟，帽子不赖哈，哪儿弄的呀？<笑>啊，挺好看，回头给哥们置办一个。我跟你说啊，你要再给我告老师，你告一次我抽你一次，听见吗？妈，拿点儿，出来了走，忘吃饭了，明儿还你。嗯，没钱，怎么可能啊？抠是吧？啊，都说了明天还你。我真没钱。嗯，你别动。咱可有日子没见了啊！哼，帮你妈买菜。是啊，我妈让我买点西红柿。哎，你们家这西红柿长得可够难看的。哎，这个卖别人，给你的，那全都得是秘密武器。戏剧学院附中练的怎么样？挺好的。是不是天天就跟那练功房子里边较劲，蹦啊跳啊，咿呀还老得唱是吧？嗯，差不多吧。而学戏都那样。多累呀、啊，多没劲、啊。是。不过我还挺高兴的。嘿，为什么呀？你是不知道，我们那学校得住校，星天才让回来呢。多好呀！我再也不用听我妈天天唠叨我了，而且我现在听歌啊，都没人管我。是
说女的，你跟你妈过不去，你折磨你自己干什么呀？要我说，你那妈真够呛，打小这么就处你吗？你你妈是不是精神上有点什么问题啊？你精神才有问题呢。嘿，哥们不是那意思，我是说什么呀？你打小就一直受你妈迫害，那私人帮都粉碎那么多年了，你妈怎么还那么生啊？讨厌！我告诉你啊，不许说我妈，她就那样。干成多少钱？急什么呀？咱再聊。哦，对了，你要是没事儿啊，多帮我找几盘好听的磁带。嘿，张飞吃豆芽，小菜一碟啊。行了，就那些了。对。嘿，今儿个这西红柿不赖啊，小师傅，给我也来十斤。哎哎，这好西红柿啊，得搭了茄子卖，十斤西红柿搭四斤茄子。那他怎么光买西红柿不买茄子就行呢？对，他就光买西红柿不买茄子，他吃茄子过敏。您爱买不买？哎，你这怎么说话呢？你这什么态度啊？我就这么说话，我就这态度。哎，行了行了。那个西红柿我不要了，哎，别介，哎，你这么卖菜的吗？你这是明目张胆的搞特殊对待，我就特殊对待，你你不卖是吧？我叫你们经理，嘿，找经理，你家怎么不告老师去？你有能力把国务院总理叫来，行，叫晚是吧？经理，经理，还管事儿吗？对不起，对不起啊，老二，你怎么回事？刚说完你，就跟顾客吵起来了。我能怎么办、啊？我遇了一神经病，谁神经病？你才神经病呢、哎！你神经病！跟爷爷打人，来你都不回来，谁人气是吧？我就帮你，你都不你试试，想不想干了？我还就不想干了，我。不是，冷冷静点，冷静。哎，老二，哎，老二，你给我回来！你才老二，你。八百标兵，奔，奔，奔北坡，北边炮炮，炮兵并排跑，北边炮兵并排跑，八百标兵，奔奔北坡，<笑>这也奇了怪了，你说这孩子怎么迷上这个了？那谁知道啊？他自己说高兴练练呗，对吧？笨嘴拙舌的，是不是、啊嗯？哎，老三他们学校那坏小子，最近没再欺负他吧？没听说。这孩子话忒少，进门写作业，写完作业看闲书，一天跟我也没几句话。你别看他平时不言不语，就属他心眼多。你瞅着吧，这小子将来错不了。好啊，回到祖国的怀抱，你是不是特高兴啊？高兴，也不高兴。什么叫也高兴也不高兴啊？哼，打一顿就高兴了，哼。你懂个毛！咱好歹也算一顶天立地的爷们儿，咱不能天天吃老爷子和老太太的吧？咱得想想辙，看看能折腾点什么东西出来。我跟你说，哥们儿天天想这事儿呢。你以为我爸妈天天挤兑我，我心里好受啊？就你，嗯，你能装不出来什么你？真想不出来了。说。歇菜吧你！你以为谁都能当导爷？你得有本钱。你说这大导爷，咱干不了，咱给你干小导爷啊！一年也是个万元户，到时候把他们全灭了。嘿，行啊你，可以啊，来来来。嗯
你这水袖怎么甩得像个棍子似的呀？我这么教你的吗？应该这样，这样。身体不好，要不回屋歇着吧。没事没事没事，坐一会儿就好了。我字儿能练。没事。哎呦，妈这身体呀、啊，啊，恐怕是教不了你了。啊，没关系，妈认识那个李秋霞。哎呀，你知道吗？她那水袖啊，那甩的。那个漂亮啊！对，妈带你去找他，啊，他肯定教你。妈这辈子呀，这倒霉就倒在这身体上了。要不是这个身体啊，妈那也是一个卷儿啊，那真的是一个卷儿啊。当年，你妈可是唱过《玉堂春》呐，妈，我知道，您甭往心里去，先把身体养好了，这不照样上台唱吗？闺女。妈这辈子上不了台了，这辈子也上不了了，你知道吗？妈就指着你了，你可得给妈争口气呀，啊！你可要争口气呀、啊！老二，这地儿安全吗？安全吗？屎壳郎都不打这儿主意，你瞧这脏不拉几的，平时都没人进来。那这要让你爸看见了怎么办啊？他看见怎么了？我这也是在为国家做贡献。哎，哎哎，行了哎，别再倒了。人家说泡这玩意儿啊，水加多了也容易烂。怎么意思？照你那意思，过两天就能发出豆芽菜了。没错，我跟你说，等到时候咱把这拿自由市场上一卖，你就等着捡钱吧。这也忒省事儿了，嗯？挣钱要是这么容易，那大伙都成万元户了，一点技术含量都没有。技术含量？有啊，你看。哎，温度这格式，哈，你假模假式的。就瞧绿豆能对上眼，你挤的谁呢？老板，我吃好了，我先写作业了。嗯。哎，对了，回头你从大抽屉里把凉本找出来，我明天下班，嗯，顺手又买点米。嗯，嗯，对了。抽屉里钱你动过是吧？没有。那就奇了怪了，怎么少了几十块钱啊？你这马大哈，好好找找。啊，妈，我吃完了。嗯。出去溜达会儿啊，爸。啊，你们先吃呢。老二。嗯。你动没动家里钱啊？我。我东家里钱干嘛呀？我又不是不挣钱啊，是吧，妈？行行行，你去吧。嗯。
啊，也许妈妈记错了。出去了。不要乱怀疑。我乱怀疑？我瞅着这小子就没憋好屁。谁？是是谁？放放屁了？没放屁呀、啊！你放屁了，少抹稀泥。快吃。哎。呃，啊，我说什么来着？啊？怎么可能一点技术含量都没有呢？你瞧瞧，全糟了。可人家就这么跟我说的呀，我哪知道会这样？几十块钱，全打水漂了。你说你也是。上学不好好学习，要不这点事儿算什么呀？你学的好，不是你，你先别着急<咳>，到时候我回去问问人家到底怎么回事。回头问，你回头问管什么用啊？<咳>抓紧，抓紧转移了。我爸要是看见，准得让我把他们都给吃了。太味儿了！哎，快点，满院子都是味儿。先生。干嘛呢？放下，放下，放下，放下。我们这是捣鼓什么呢？啊、哦，那什么，爸，我我们哥俩弄了点绿豆，想发点绿豆芽，拿那自由市场卖点钱，还没成想，发糟了，全都臭了。说说说，您别生气，您您您别生气，我们这也是想靠自己勤劳的双手发家致富嘛，不是？你们这是发家致富还是糟践东西呢？这么好的绿豆给弄成这样了，多可惜的绿豆啊！这是粮食啊，全让你们给毁了。我们又不是故意的，我不说了吗？我是想发豆芽儿，你还犟嘴？我问你，你买这绿豆的钱是哪来的？你长能耐了，敢偷家里的钱，啊？就琢磨着去外边弄点二二二二道贩子，我碎了你！叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，怎么丢人了？怎么丢？我自己挣钱养活自己，我哪儿丢人了我？我你还敢犟嘴？我非碎了你不可！我今儿还就人在真敌在了，那你就碎了我！我说，老二你赶紧跑！老二，说说说吧，老二，别说了，别再说呀！哎，这样警都来了。哎呦，郭师傅，什么事儿让你发这么大个脾气？愣着干嘛？过来呀、啊！快，回来了。
，把红星二锅头给孩子们都倒上。我想喝点，馅儿不能喝啊！就倒一丢丢，就是个意思。今儿是个好日子呀，你们的大哥回来了，都喝一口，啊，咱家又团圆了。这酒是给你大哥压惊酒、接风酒、团圆酒，来。知道你受苦了，这都是我和你妈没教育好你，要怪就怪爸爸妈妈。啊，我我和你妈敬你一杯。爸爸，妈，是我给你丢人了，对不起你。事儿都过去了，嗯，你呢，还是弟弟们的老大，什么都不说，都都都吃饭吧，啊，这这肉片啊，是你妈亲手切的，不是外面买的，老大，多吃点。不吃饭了。给你大哥敬酒。
知道吗？这哥俩心里这点梁子，就算拆了，要不得结一辈子。吃吃吃饭，我得抓紧找一下街道办事处老赵，嗯，给他送点儿。跟跟他打个招呼，让他想办法给你找工作。你你你今儿早点睡觉，嗯，明天起来，嗯，拿着。明天起来去百货大楼买点东西，看看你饭熟饭婶去。爸，我不该一个人去。让我妈陪我去吧，你就自己去吧。这真的。哎，大爷，要全国粮票吗？真正的全国粮票都能用。哎。站我可盯你半天了啊！跳，还真以为便衣来了。我真是便衣啊，早把你逮起来压屋子山底下。便衣这会儿正忙着，他肯定不会来这儿。你跟哪儿弄这么多全国粮票啊？嘿，够鸡贼的啊！这能糊弄糊弄？没问题呀、啊。就卖老帽，他们最需要这个。其实他们比咱还害怕被抓。光天化日之下，他敢一张张店吗？就算他敢，咱们悄悄店那功夫，咱哥们儿就颠儿了。这能弄多少钱啊？嗯，弄好了能弄个百八十块。百八十？嗯。这可够咱做买卖本了，那得是大买卖。等会儿，哎，大爷，大爷，要全国粮票吧？大爷，大爷，别别站着了，坐着吧。啊，坐会儿，坐会儿。我站着。那，哎，那蓉蓉，再去叫叫你爸，快去。你你犯出他这个心里头，你觉得难受吗？妈，那啊，我爸还是不开门。那个，那这样吧，要不然你今天先回去，回头我跟你范叔再聊聊，他这不心里憋着劲儿呢吗？嗯，回头你再来看他，啊，行啊，好，那我先走。哎哎哎，等会儿，等会儿，等会儿，把这东西拿回去。范范范范，这是我给您和范叔买的，留留留下。那个，那我不走了。哎哎，好，哎，蓉蓉，我快去送送他。妈的心里
西家，周围世界。从明天起，关心粮食的蔬菜，我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人同行，告诉他们我的幸福，那幸福的闪电告诉你，我将告诉你。山，取一个温暖的名字。陌生，我也被你祝福。愿你有一个灿烂的青春，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。